他不是说已经找到他的邻居了吗？怎么会找不到他人呢？是找到了，可那边的人就像那边的天气变化太快了，第二天整个街道的人都说不认识。我在你那儿拿了些，估计你平常要用的东西，你回头再回去，把你的东西全都拿回来。爸，我整个季度的房租都交了，未免也太亏了。无所谓，等回头睁眼发现你不在了，那才叫亏呢。会长，事情的经过就是这样。万幸我及时赶到了冰城，那个安娜。也回国了。那少爷呢？他一直没有在滨城出现。没有。我还真不信他跟那艘船一起沉了。对了，会长，还有一件事，滨城的那个女人，她去中国了。她要干什么？不知道。哎，平凡，几天没见你了，出差了，办点自己的事儿。哎，你走这么几天，每个月就是说。他问我，就走多少钱了？他能不问你吗？哎，叶主，叶主任，高平凡，我发现你现在胆子越来越大了，啊，好几天不来上班，连个招呼都不打呀、啊。我，你什么呀？你什么呀？四天，啊，四天没来上班，打招呼了吗？请假了吗？你胆子也太大了！你把这个地方当什么了？从明天开始，你可以不来了，把手里的工作交给小王。眼里没谁。你们一定很奇怪，我为什么突然召开会议？我是昨天晚上从深圳赶回来的。我看了一组数据，感觉到了危机。你们看，这是去年纸媒和新媒体的市场占有率，分别是我们占有了百分之三十九，而到了今年，我们只占有了百分之二十六。短短的半年时间，市场份额下降的这么快，下降了百分之十三。而经过市场调查，今年的市场份额将会继续下降，会下降百分之十五。那么，小清新何去何从？我们纸媒怎么和新媒体去抗衡？一定要降低成本。所以。我现在决定，从下个月开始，从我开始，在座的各位都要降薪。是吗？什么薪资啊？我的妈呀！请工资。这不就很低的好吧？哎，桃儿，我们现在加班都已经没有加班工资了，你还要扣我们的工资？你这对呀、啊？是吗？这样。看来这次他是真的生气了。反正他的日子不好过，咱们也不好过。于总，这是省发改委的八号通告，你看。于总，刚才我在办公区的时候，看见那个岳主任又在骂人了。谁又招着他了？他在骂赵平凡，说赵平凡好几天没来上班了。岳主任说要把他开除。哎呦，这赵平凡也真是的，丽丽啊，赶紧的把岳主任给我找来。哦，好。哎呦，这些款项报账不在我这儿，找胡会计。啊？啊，我真是气糊涂了，对不起啊。怎么了？出什么事儿了？我报账是为了移交工作。移交？怎么了？我被开除了。你被开除了？为什么呀？岳主任说我走的这几天没请假。
就是你陪安娜去马来西亚那几天。对。那你怎么不告诉岳主任你是陪于总的女儿呢？我觉得这算不上什么理由吧。安娜也不是我们公司的人。我先走了。于总，岳主任来了。哎呦，岳主任来来来，快坐快坐。岳主任，呃，我听丽丽说你要开除赵平凡。哎呦，你都听说了？哎呀，现在这年轻人呐，太不像话了。你说这好几天不来上班，也不请假，也不打招呼，这影响太坏了。我让他把工作移交，让他走人。啊，老岳，呃，其实这事儿跟我有关系，和你有关系。前两天不是工地上挺忙的吗？家里突然有点急事儿，我就让赵平凡呢替我去照顾家里。我跟他说了，我来替他请假。可是这事儿太多，我给忙忘了。嗨，原来这臭小子。他也没跟我说是这么回事儿啊！哎呀，这事儿啊，都怪我。老岳，你呢就放他一马，好吧？于总，你放心啊，这小事儿。那行，那我就先回去啊。那事儿呢是个误会，别往心里去啊！这事儿呢就过去了，以后不提了。啊，我还没交接完呢。你看你，不刚说了吗？以后不提了，不提了。去，来来来，坐坐。听说你跟于总的关系很近的吗？啊，我跟于总没什么关系，怎么会呢？哎，你跟我说，于总找你让你帮什么忙？我其实是认识于总的女儿，这次是帮她的忙。我听安娜说，你的家人都很喜欢中国文化，是这样吗？是。那你呢？我，我也喜欢。那你知道不知道，这个中国的文化对这个绿色的帽子有一种偏见吗？呃，绿色的帽子？<笑>你真不知道啊？不知道。哎，请伯父指教。好了吧。不知者不为过嘛，没什么。不什么意思啊？没什么意思，挺好看的你怎么了？你没事吧？你别吓我们俩啊！这已经是林志军所有的东西了，没有那顶绿帽子，那个人很可能就是林志军。
。宝贝儿，我特别理解你的心情，可是就一顶绿帽子，那个人就是他，林志军。好吧，我们假设林志军他没有死，那他为什么不联系你呢？我也想知道这究竟是为什么，亲爱的，过度的思念，那是一种病了。葛雅，你不明白，我就是有一种直觉，他就在背后盯着我，不然宾城这事儿也太蹊跷了。本来有个老太太，都说认识照片上的女人了，可我们第二天找上门去，她又改口说不认识了，而且整个街道的人。都改口说不认识了，都说不认识了，那就是不认识了。我觉得奇怪，他们应该认识的。麦娜，哎哎，坐呀。我有个主意，我想让你把你和外国男朋友的事情写下来，写的离奇、曲折、狗血虐心一点，因为我们的杂志需要这样的离奇故事。我不会写啊，我是搞美术的。可以让哥雅帮你呀、啊，他是文学编辑，而且你俩又是好朋友。故事的开始我已经想好了，从婚礼开始，当你拿着你丈夫的照片一出场，婚礼进行曲一响起的时候，其他的报道全部投降。<笑>姐，有人找你。谁啊？一女的，不认识。嗯，就是他找你。你找我啊？你好，怎么是你？我叫徐秋妍，我从马来西亚来的。我之前去槟城找过你。我知道。你知道？你怎么找到这儿来的？是林志军，他告诉我的地址。他还活着？哦，不，他已经死了。地址。是以前告诉我的，大姨。哎，怎么了？啊，安娜，来客人了。您是陆安娜的母亲吧？啊，我是。那你是？我叫徐秋妍，我从马来西亚来的。从马来西亚来的？那你找安娜干嘛呀？我是林志军的妻子，多多，你回屋吧。那你跟林志军，你们俩是什么时候结婚的？我们结婚已经三年了。那你知道安娜跟林志军的关系吗？我知道，陆安娜是林志军在中国的爱人，我是他在马来西亚的妻子。我和林志军并没有离婚，所以。他要和安娜再婚，在两个国家的法律上都是不允许的。可是林志军从来没跟我们提起过你。他不可能在你们面前提起我，因为我们婚后过得并不幸福，所以，他才会来中国工作，然后就认识了陆安娜
。当他试图跟我离婚的时候，我们又和好了，所以我知道他在中国有一个露安娜。但他明确的向我表示过，他还爱着我。陆小姐，林志军说你在一家通俗刊物做美术编辑。他说你喜欢一觉醒来就看到丁香花，喜欢在午后的阳光喝咖啡，喜欢一边看着月亮一边听蓝调音乐。我说的对吗？陆小姐，我知道，也许我的出现会使你非常的难堪，但我只想告诉你事实的真相，请忘了林志军吧。那他现在还活着吗？他已经死了。安娜，安娜，安娜，安，安娜，你没事吧？安娜，姐，姐，你怎么样？豆豆，付姐回屋。走，姐。姐，他不会有事儿吧？实在是不好意思。他不会有事儿的，就算有什么，他也得受着。你多大了？二十五。二十五，那你跟林志军结婚已经三年了。你们俩结婚的时候，那你才二十二。你们结婚够早的。是的。大姨，他没事儿吧？他没事儿。阿姨，您先照顾安娜吧，我先走了。行吧，那多多，你送一下。走吧，不好意思，给你们添麻烦了。走吧，你，请你转告你姐姐，让她忘了林志军吧。我姐真是瞎了眼了，居然还抱着她的照片举行婚礼。什么照片？什么婚礼啊？我姐知道林志军出事儿了，还坚持要举行婚礼。她是抱着林志军的照片举行的婚礼。什么？她是抱着林志军的照片举行的婚礼？是啊，早知道他是那样的人，我姐也不会去办什么婚礼，我也不会送什么多子多福的礼物了。是你们要的车吗？是。秀月，你怎么了？做噩梦了？对不起，吵醒你了。秀妍？什么？你刚刚一直在说这两个字。是吗？我记得有一个女明星叫郑秀妍，你不会有个相好叫秀妍吧？你这小脑袋想什么呢？我刚才又梦到我在医院的事情。我看到一个病人突然昏厥，我叫护士拿秀妍。秀妍是一种药物，是用来唤醒。
突然会觉得一些病人的。哦，我还以为我发现什么小秘密了呢。我就是这么神秘的人。你喜欢秘密？不喜欢，但是我很好奇。快，睡吧。又做噩梦了，妈，几点了？哎呦，你管几点干嘛？好好睡你的觉吧，啊，好，你们公司啊，我已经请过假了。我接个电话。啊，刘总，怎么了？哦，这样啊，行。我一会儿过去，啊、嗯，好好好，哎，再见。妈，你有事儿你先去忙吧。呃，要不然这样，我把格雅叫过来陪你。不用，我不需要人陪，我又不是三岁小孩了。你先去忙吧，我想再睡一会儿。行，那我走了。好了吗？准备好了。怎么那么长时间？于总好。嗯。大平凡。啊，于总。赵平凡，你怎么来了？你妈不太放心你一个人，让我过来看看。她对你倒是够信任的。难道我不值得信任吗？我看你是城府深。准备出门吗？进来吧。你饿不饿？想吃什么我给你做，还是点外卖？披萨吧。昨天晚上的事，我妈跟你说了吧？说了一点。我们还跑到滨城去找那个人，人家倒自己找上门了。真没想到，林志娟居然结过婚。我重新梳理了一下，我觉得这个姑娘很可疑。有什么可疑？林志军竟然还爱着他，他干嘛把我的事跟他讲的那么仔细、啊？他来的目的是什么？这么一说，是有点不合逻辑。他为什么这个时候来找你？你还记得吗？我们第一次拿着照片找老奶奶打听，老奶奶一开始还说自己是看着他长大的。可是第二天就不承认了，而且整条街的人都说不认识。你不觉得这很诡异吗？是有点诡异。你们怎么找到这儿来的？林志军第一次来这个城市就是住的这个酒店。你是赵平凡？你知道我
，我听志军说起过你，可我不知道呢。我和林志军四年同学，从来就没有听说过他还有一个妻子。他也许还有很多事情是你们不知道的。我们有一些疑问：为什么我们明明在冰城找到了你，可第二天所有街道的人都说不认识你？这是为什么？秋爷，婆婆怎么了？哎呀，今天一个中国人来找你啊！中国人啊、嗯，那个中国人长什么样子啊？啊、呃，那个姑娘呢，就长得很漂亮，瘦瘦的，比你高一点点。好了，我要去市场买东西啊。哈、啊，嗯，走了。我开的店叫美好时光，就在这条马路的东面。我知道第二天你们还会回来找我，我当时不想面对你们，所以就连夜告诉所有的邻居，让他们都装不认识我。事情就是这样，给你们添麻烦了，对不起啊。难道你大老远跑到中国来，就是为了告诉安娜你是林志军的妻子吗？是的，但我后来想了想，如果你们再来冰城找我的话，我是瞒不过去的。所以，我还是主动把事实的真相告诉你们吧。陆小姐，请忘了林志军吧。他已经死了，这样的结局对你来说是最好的。林志军就是一个没有责任感的花花公子，他不值得你爱他。你没什么好遗憾的。我认识的林志军，跟你说的不一样。我们说的是同一个人吗？我们说的肯定是同一个人。他是在你面前伪装的好。好，你确认林志军死了。对。有官方的死亡证明吗？有。编号多少？什么？他的通知书编号多少？我我记不清了，你记他干嘛？我在网上一直都没有查到他的死亡通知书。他是上错船的，所以没有做登记。可你刚刚说已经有了通知书，我还没拿到。抱歉，我还有事儿，我就不留二位了。哎，大爷，哎，就你们俩、啊。嗯，安娜呢？我回来时没见着她，我回来她也不在。赵斌凡，你们现在在哪儿？你们赶紧给我回来！姐，怎么了？哎呦，气死我了！大姨，别生我姐的气，气大伤身。我不是生你姐的气，我是生那个赵平凡的气。哎，你说我在公司，我给那赵平凡我交代的好好的，回来陪着安娜啊，别让安娜瞎跑。他倒好，现在带着安娜出去了。哎，那我姐要出去，她也拦不住嘛。要么说这赵平凡他笨呐。你拦不住，你跟我说一声啊！哦，现在大好，带着他出去了，这万一出什么事儿怎么办呀？不是
吗？李总，你为什么带安娜出去？我，我跟你说的不够清楚吗？啊，我让你回来照顾安娜，别让她乱跑。我交代不够清楚吗？妈，是我自己要出去的，不关赵平凡的事儿。对不起。那你们干什么去了？去找昨天那个自称是林志军妻子的人了。你去找他干什么呀？你还不死心呢？还只能他来找我，就不准我去找他了。多多，回房间吧。啊。姐，我们回去了啊。那你找到昨天那个女人了吗？找到了，在哪儿找着的？机场宾馆。我就不明白了，你到底想找她干什么？我怀疑她的身份。那弄清楚了吗？还不确定，但是安娜怀疑林志军没死。有证据吗？第六感。哎呀，还第六感！我跟你说，这一个人要是太敏感了，那就成神经病了。行了，先回去吧。想到，这个林志军居然是个花布公子，真无耻！混蛋！幸亏他死了，这要不然安娜今后啊，更痛苦。嗯，哎，安娜为什么去找昨天那个女人呢？她怀疑这个女人跟林志军的关系，而且她也怀疑林志军没死。那他落实了吗？赵平凡说。还没有结果呢。哎呀，现在安娜心里边肯定不好受。这段时间啊，我们得多陪陪她。我就跟学校说，海口那个研讨会啊，我就不去参加了，在家陪陪安娜。你呢，也别整天围着你那个公司打转，钱是赚不完的。多关心一下自己的女儿吧，别到时候啊，钱是赚到了，女儿可没了，对吧？回来好多天了，总是看见你闷闷不乐的。没有啊。你每次从马来回来，心里就像有心事一样。你能告诉我为什么吗？哪有，真的没什么。你是不是有什么秘密啊？没有什么秘密啊。你就是有。真的没有。有的时候，我觉得你很陌生。我觉得我好像根本就不认识你。你好，罗安娜，我叫林志军。我没跟你开玩笑。我唯一的秘密就是，天知道我有多害怕失去你。如果那个秋言说的是真的，那林志军每次回来的反应不应该是这样。这里面是矛盾的，我必须再去找他。徐小姐。徐小姐，我能跟你说几句话吗
，可是我马上就要登基了，我就说几句话，不会影响你登基的。徐小姐，你的中文说的比志军还要好。我是学中文的，志军就是因为会说中文，所以我们才会认识。你跑来就是想问这个吗？我今天来就是想问，你是怎么知道志军出事的？他说他要坐那艘船回家，可是我始终没有等到船，后来就看到了沉船的新闻。所以你是在新闻上看见他出事了？你就不想知道我是怎么知道志军出事的吗？你是怎么知道的？翻船之后，沉船之前，他给我打了电话。然后呢？他在生命的最后一刻想的人是我。你是想说，他更爱你？我能再问你一件事吗？你别急，还有时间。什么问题？在你们马来，对于结婚的人是称呼小姐还是太太？你什么意思？别人叫你徐小姐的时候，你很自然的就答应了，而且从来都不纠正。以你现在的身份，是不是叫你林太太更合适？陆小姐，我承认，志军身上是有一种魅力，可以让所有的女人都爱上他。但是很可惜，他这辈子最爱的女人只有两个，一个是他妈妈。一个就是我，对不起，我走了。等等，我还有个问题。志军大腿上有一颗黑痣，请问是在左边还是右边妈，林志军他没有死。我说林志军他肯定没有死。你想干什么呀？林志军现在肯定就在冰城，我要去见他。荒唐，这简直太荒唐了！怎么会这样啊？这孩子疯了吧？你想干什么？你想干什么？阿洛。你别那么生气，来坐着。罗安娜，你听我跟你说啊，就算这林志军还活着，那又怎么样？啊、嗯，那他也是一个不负责任的花花公子，是个有妇之夫。滨城你不是已经去过一次了吗？结果怎么样？人没找着不说，还把人老婆给招来了，你还想去干什么去？那个女人，她根本就在撒谎，她根本就不是林志军的妻子。哎呦，不管她是不是他老婆，也不管这林志军是死是活，我告诉你，从今天起，跟他有关系的事给我就此打住，就一句话，哪儿都不许去孩子现在太任性了。嗯，阿洛，嗯，我明天得去趟公司，有个合同要签。不许去，在家陪着安娜。为了那点破钱，你会失去女儿的。真是。